അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു തട്ടിപ്പാണോ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിക്കും വർക്ക് ആവോ അത് എം എൽ എം പോലെയുള്ള ഒരു സ്കീം ആണോ ആളെ ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എന്നും കേൾക്കുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയല്ല നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതും അത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയാണോ അതിലൂടെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊരു തട്ടിപ്പാണോ അത് ആളെ ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണോ ഇത് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉടായ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്കാവോ ഇത് ശരിക്കുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെർച്ച് ചെയ്തു ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഈസ് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എ സ്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നോക്കിയ ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോട്ട് എ സ്കാം ഞാൻ അത് ഗൂഗിളിൽ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടോ അത് ആളുകൾ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഷോപ്പിഫൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ വളരെ റിപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു അവർ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് അഫ്ലിയേറ്റ് ഏൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് പെർ മന്ത് ഫ്രം അഫ്ലിയേറ്റ് ലിങ്ക്സ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ is affiliate marketing a pyramid scheme this is not a pyramid scheme uh, is it safe to use uh, is it blah 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 <laughs> can you make 100 dollars how much do affiliate amazon no affiliate programs und to is it illegal to do affiliate marketing ha uh, idu parayunu kando the federal trade commission requires clear and conscious disclosure when you are engaged in affiliate marketing idu or important aayittu ningal notice cheyyende oru sambhavam aanu adhaayathu ningal affiliate marketing cheyyina samayathu ningalde website il adinde oru thaale disclaimer kodukkanam adhaayathu ee website il affiliate link gal use cheyyunnundu nu parayittulla oru disclosure kodukkanam ningal indiyil aanu affiliate marketing cheyyunnathu nundengi is affiliate marketing banned in india affiliate marketing is legal in india is it safe to use affiliate marketing is affiliate marketing is real and can be profitable way to make money online can i lose uh, money with affiliate marketing ha idu ningal shraddhikkanda oru karyam aanu adhaayathu nanum oru vaadu face cheyina oru sambhavam aanu adhaayathu ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും എം എൽ എം പോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊരു ഒരു ചീത്ത പേര് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എം എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല ചീത്ത പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എം എൽ എം പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ പെടാതെ നോക്കണം ഓക്കെ Uh, can you make hundred dollars? It is entirely achievable with right strategies and consistent blah blah blah. Is affiliate marketing a risky business? Affiliate marketing risk include fraud, low quality leads and reputation damage. So, ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫ്രോഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു അഫ്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതായത് ആളുകൾ നല്ലോണം അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഷോപ്പിഫൈയുടെ അഫ്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഷോപ്പിഫൈയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഷോപ്പിഫൈനെ കുറിച്ച് അറിയാം അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആമസോണിൻ്റെ അഫ്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട് മാത്രം തുടക്കക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്നും പോയി ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡ്സിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിലും മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക
ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തരാം ഇത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഒക്കെ പോലെയുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ നൈക്കി ഇവരുടെ ഒക്കെ അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എന്നല്ല പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ പിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എം ആർ പിയിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യും എം ആർ പിയുടെ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാകുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ കസ്റ്റമറെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മിക്കവാറും മോസ്റ്റ്ലി ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് റവന്യൂ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതാണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എം എൽ എം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ആയിട്ട് പോകും അതായത് നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റമറെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ആ കസ്റ്റമർ വേറെ കസ്റ്റമറെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ആയി പോകും അത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇത്രയും ലെവൽ വരെ സെവൻ ലെവൽസോ എയ്റ്റ് ലെവൽസോ വരെ അത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരിക്കലും അത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്രയാണോ കസ്റ്റമറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സെയിലിൻ്റെ കമ്മീഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലിൽ അത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെയൊക്കെ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻസ് ആയി പോകും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആയി പോകുന്ന സമയത്താണ് കമ്പനിക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിന് ബേസിക്കലി ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്വഭാവമാണുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാംസ് ചില പ്രോഗ്രാംസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മിക്കവാറും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ റെഫറൽ ത്രൂ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എം എൽ എം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എം എൽ എമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ റെഫറൽ ഐ ഡി ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അതൊരു ടീം ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് പ്യുവർലി സെയിൽസ് ആണ് ഫ്ലേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ സെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് മാത്രം അതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റും സ്ട്രാറ്റജിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ്ബിൽ കൊടുക്കും അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വെനസ്ഡേയ്സിലും നമുക്ക് ലൈവ് കോച്ചിങ് കോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ് കോൾസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രീഡം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ്ബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ്ബ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിക്കാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്കാം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണോ അതോ ഇത് എം എൽ എം ആണോ ഇത് ആളെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ ഞാൻ കുറെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇതൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നം നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചാനൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ട്രാഫിക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ബാക്കി സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് ക്ലബ്ബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ബിസിനസ് മോഡലാണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് നോക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ ജോലിക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അഫിലിയേറ്റ് മോർ മാർക്കറ്റിംഗ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ്ബ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഡി